Mpenzi wa tazamaji wa kipindi chetu cha ndoto zetu ndani ya Channel 10 kilichokuwa bora kabisa. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Asalamu alaikum. Kwanza kabisa tunabudi kumshukuru Mungu muumba mbingu na ardhi kwa kuniwezesha mimi Sharif pamoja na wewe ambaye umekaa nyumbani kwako hapo katika sitting room yako ukiwa unafuatilia kipindi cha ndoto zetu kipindi ambacho kimekuwa kikiendelea kuwaelimisha watu kuhusiana na mambo mazima ya ndoto Afrika Mashariki na Kati na duniani kote kwa ujumla ndugu zangu tunaendelea kufunga mwaka wa 2018 tukiwa katika mwezi wa 12 kwa kuendelea kuliombea taifa letu tukufu la Tanzania taifa jema kabisa taifa lenye amani taifa lenye upendo lakini pia tunaendelea kumuombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar John Pombe Magufuli pamoja na Dr. Shane ili Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya na hiyo ndio jukumu letu kama viongozi wa dini kuwaombea haswa tukiwa tunaelekea katika kipindi hiki cha mwisho cha kufunga mwaka tunatakiwa mwaka tuufunge vizuri tuufunge mwaka vizuri lakini pia tunatakiwa tutathmini tuwe na tathmini lakini pia tuangalie katika malengo gani ambayo tumeweza kuyafikia lakini pia tuangalie mipango gani ambayo imeweza kukamilika wewe kama mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu amekuumba Mwenyezi Mungu alikuumba kwa sababu maalum hakukuumba tu ili mradi uje katika dunia na kufanya uharibifu Mungu kila mwanadamu alimuumba kwa sababu maalum Sababu ya kwanza ni kumshukuru Mungu kwa kufanya ibada. Tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya ibada. Ibada ni kumshukuru ametuwekea namna gani ya kuweza kumuabudu. Kila mmoja anatakiwa muabudu Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa namna yake. Lakini pia tunatakiwa tuseme asante, tuseme alhamdulillah kwa kumshukuru Mungu kwa afya. Kwa sababu neno afya ni neno zito sana katika maisha yetu tunayoishi sisi maisha ya kawaida. Ni maisha ambayo yanaendana kwa kila mwanadamu kutaka kuitathmini na kuiangalia afya yake. Afya ni jambo muhimu sana katika maisha yetu. Inatakiwa tuwe na taratibu za kucontrol afya zetu na kuziangalia na kuzitathmini. Mwanadamu unapokuwa na afya utaweza kulijenga taifa lako vizuri, utaweza kufanya kazi vizuri, utaweza kulipa kodi vizuri, utaweza kuleta E, mambo mazuri katika familia yako bimaana riski ya chakula na mambo mengineyo hilo ndio swala kubwa ambalo mwanadamu anatakiwa kumshukuru Mungu haswa katika swala zima la kiafya We ambaye uko sebleni kwako pamoja na mimi sharifu sote kwa pamoja tunatakiwa tuseme alhamdulillahi tunamshukuru Mungu kwa mwaka huu wa 2018 kuelekea katika mwezi wa 12 ambao tayari tumeshaingia mwezi ambao tunasema ni mwezi unaoelekea mwisho mwisho mwa mwaka ndugu zangu aidha baada ya kumshukuru Mungu na kuliombea taifa letu na viongozi wetu na kujiombea sisi wenyewe afya kwamba Mungu aendelee kutupa afya jambo la msingi na la umuhimu kabisa hiki ni kipindi ambacho wengi wanakuwa wapo katika likizo wengi wamechukua likizo kwa ajili ya kurejea katika majumba, majumbani mwao aidha katika mikoa yao mbalimbali waliotoka kwa ajili ya kwenda kupata mapumziko mafupi baada ya kutumikia takriban miezi kumi na moja akiwa mtu anafanya kazi ya kulijenga taifa letu ni vyema tukatumia fursa na sharifu tarehe 30 ya mwezi wa kumi na mbili ambao ni mwezi huu tarehe 30 ya mwezi wa kumi na mbili na kumi na nane itakuwa na dua maalum hii ni dua ya shukurani tunasema dua ya shukurani kwa sababu itakuwa na kichinjo maalum tutakuwa na kichinjo cha mnyama maalumu ambaye ni ngombe wewe hata kama utakuwa na uwezo wa kutoa sadaka ya ngombe mbuzi hiyo tarehe 30 unaweza ukawasiliana na mimi kwa namba hizo tukatumia kwa ajili ya kuchinja na sadaka hiyo tutatoa kwa maskini wasiojiweza hakuna kitu kizuri kwa tathmini ya kumshukuru Mungu kwa kufanya karamu ya kuchinja na tunawapa wenzetu wasiojiweza kwa upande wangu kama sharifu katika kituo chetu tutatoa mnyama ngombe kwa ajili ya kuchinja kwa ajili ya dua kubwa ya shukurani lakini dua hiyo itaambatana na maskini wasiokuwa na uwezo itaambatana na mayatima wasiokuwa na baba wala mama itaambatana na wanafunzi wetu wanafunzi mbalimbali kama ninavyoeleza ambao wanahitaji pia kwa ajili ya kuja kupata ufahamu zaidi katika ubongo wao mkubwa wa medula oblangata wanapofundishwa na walimu wetu wawe na ufahamu wa kudaka haraka zaidi kwa sababu kila mwanadamu anayepata fursa ya kuwa na neema ya mtoto anapomsomesha mtoto wake 
anapenda mtoto wake anapozidi kuwa na maarifa zaidi kuliko mtoto akawa hana maarifa. Kwa hivyo dua hii itakuwa ni dua muhimu sana tarehe 30 ya mwezi wa 12 itafanyika pale ofisini kwa Sharifu Mabibo pale inshaallah karibu sana. Alhamdulillah tunazidi kumshukuru Mungu. Lakini tunazidi kumshukuru Mungu kwa neema ya ufafanuzi wa ndoto hizi ambazo tumekuwa tukizifafanua muda mrefu na watu wamekuwa kipata manufaa sana. Simu zimekuwa ni nyingi sana ambazo simu hizo kila mmoja amekuwa akitaka kuelewa na kufahamu kwamba ni jinsi gani katika ndoto ambazo anazoziota kwamba zimekuwa na maana gani. Kuna namna tatu au namna mbili. Namna ya kwanza kila siku nimekuwa nikieleza kwamba kuna ndoto ambazo zinatokana na msongo wa mawazo. Tunaposema msongo wa mawazo ni ndoto ambayo mtu umezunguka mchana kutwa katika shughuli zako za kibinadamu. Yale mambo ambayo unayoyaona mchana yanaweza akakurejea usiku moja kwa moja na ukawa ni mwenye kuyaota. Kwa maana tunasema hii ni ndoto ya msongo wa mawazo. Lakini kuna ndoto ya awamu ya pili inayosababishwa na mapepo madevu ambao hawa tunawaita maiblisi. Wanaweza wakakusababishia wewe. Ibilisi ana ndoto nyingi sana. Au sheitani ana ndoto zaidi ya alfu moja Na katika mfumo wa ndoto wa alfu moja hizo na kuendelea ndoto zimetofautiana. Hapa nitasimama kidogo kwa sababu nimesema kuna ndoto za msongo wa mawazo lakini kuna ndoto ambazo zinasababishwa na mapepo. Alafu kuna ndoto ambazo zinasababishwa na Mungu mwenyewe ambazo ambazo ndoto hizi zinakuwa ni ndoto maalum. Eh, ni ndoto ambazo tunaweza tukasema ni ndoto za maono. Ndoto za maono mara nyingi huwa zinatokea kwa walio wacha Mungu. Wacha Mungu ni wale ambao walio karibu zaidi na Mungu ambao hawajui kumuasi Mungu ambao hawajui kufanya ubaya hawa tunawaita kwamba walio karibu zaidi na Mungu huwa wanaota ndoto ambazo ni za maono anaweza akaliotea taifa anaweza akaotea mji anaweza akaotea kijiji anaweza akaotea familia na anaweza akaotea hata yeye mwenyewe kwa niaba yake na familia yake na watoto wake kutana na Sheikh Sharif Majini kijana mwenye kipaji maalum cha kutafsiri ndoto Afrika Mashariki na Kati anatibu matatizo yote yatokanayo na uchawi wa kijini kwa kutumia dua fika kitu ni kwake mabibo mwisho jijini Dar es Salaam ili upate dua na mafuta maalum ili uondokane na matatizo yote ya kichawi anapatikana siku zote isipokuwa Ijumaa dua ya pamoja ni Jumapili tu kuanzia asubuhi hadi saa sita mchana pia angalia kipindi chake cha ndoto zetu hapa channel 10 sasa katika moja ya ndoto ambazo sheitani amekuwa akiwasababishia watu katika kuota au ni ndoto za ibilisi ni ndoto za mifarakano ni ndoto za jini mahaba ni ndoto za kuharibu mimba ni ndoto ambazo zinaleta mushkeri katika mwili wako sasa katika hizi ndoto unaweza kaota katika taswira ya mwanadamu ukawa unaletewa picha ya mwanadamu unayemjua aidha usiemjua lakini unaweza ukaletewa picha ya mwanadamu unayemjua na ukamuota katika ndoto lakini umeletewa picha ya huyo mwanadamu kwa sababu ya ubaya na wala si kwa sababu ya uzuri kwa sababu gani yani ni kutaka kukufarakanisha wewe na huyo mwanadamu mfano unaweza ukaletewa kwamba mwanadamu fulani ndiye anaifanya kitu kibaya kwa wewe lakini kumbe ile sura imechukuliwa ikabadilishwa moja kati ya wanyama au kati ya ndege au kati ya, ya, ya viumbe ambao wamekuwa wakitumika sana katika ndoto na wamekuwa wakijibadilisha sana katika taswira ya sura za kibinaadamu e, ya sura za wanyama kwa maana wanyama wamekuwa wakitumika ni wanyama wa aina gani kwanza moja kati ya wanyama ambao wamekuwa wakitumika majini wamekuwa wakijivaa kwa kuingia kwa wanyama hao ukiachilia mbali wanadamu kwanza ni mnyama anayeitwa nyoka Nishawahi kumzungumzia nyoka kwa kirefu zaidi. Mwenye kuota nyoka maana yake ameota uadui. Kuna nyoka mweusi na kuna nyoka mweupe na kuna nyoka wa blue na kuna nyoka wa kijani na kuna nyoka ambaye ana vichwa zaidi ya saba. Mwenye kuota nyoka jamii ya nyoka yote imeingia katika uadui. Lakini nyoka unaweza ukamuota kwamba yuko ndani ya nyumba yako maana yake inaashiria kwamba tayari uadui umeingia ndani ya nyumba. Na hata tunaambiwa Ukimuona nyoka ndani ya nyumba basi unatakiwa kwamba yule nyoka ndani ya siku tatu kwanza umuache na baada ya siku tatu ikifika siku ya tatu 
umtafute alafu umuue na usipomuona maana yake huyo nyoka atakuwa ni miongoni mwa mashaitani ni miongoni mwa maibilisi waliokuwa wakitaka kuleta maafa katika nyumba yako lakini ni nani leo ambaye anaweza akamuona nyoka alafu baada ya kumuona nyoka akasema kwamba mimi nitakaa siku tatu bila ya kufanya jambo lolote ili nisubirie kwamba huyu nyoka niweze kumuua au nisimuue la hasha hakuna mwenye uwezo huo isipokuwa mtu yoyote atakayemuona nyoka atahakikisha kama ni mabeseni kama ni sufuria kama ni kabati kama ni vijiko vyote atapeleka nje mpaka amuone huyo nyoka kwa hivyo nyoka amesimama katika nafsi ya uadui na hata nyoka katika baadhi ya vitabu ambavyo watu wanavyoandika katika vitabu vya Mungu wakitaka kumchola shetani nafsi ya nyoka inasimama maana yake kivuli cha nyoka kinakuwa kimewekwa pale kikiwa kimesimama huyo ni moja kati ya wanyama au ni moja kati ya mdudu ambaye amekuwa kitumika na hata majini wamekuwa wakijifananisha na mdudu anaitwa nyoka lakini kuna kiumbe wa pili ambaye huyu ni kiumbe naye amekuwa kitumika sana kiumbe anaitwa simba Simba ni katika wale majini wenye nguvu. Simba ni katika majini wenye nguvu na katika wadui ambao una nguvu ndani yake. Maana yake sheitani ana uwezo wa kujibadilisha akavaa sura ya simba. We ambaye utakiota sura ya simba usiku, utakiemuota mnyama simba usiku, aidha anakufukuza, aidha anakujeruhi, aidha anakutafuna, aidha anakufanya jambo lolote. Hiyo ndoto maana yake ina maana maalum. Usije ukaidharau kama vile unavoota ndoto ya nyoka nyoka kikugonga maana yake tayari uadui umeingia ukiwahi kumuua wewe maana yake ule uadui umewahi kuusambaratisha na hata simba naye ni moja kati ya wanyama ambao wanatumika sana na maibilisi wanatumika sana na mashaitani hawa mapepo katika kuvaa vivuli vyao alafu wanaenda kuleta uharibifu kwa wanadamu kutana na Sheikh Sharif Majini kijana mwenye kipaji maalumu cha kutafsiri ndoto Afrika Mashariki na Kati anatibu matatizo yote atokanayo na uchawi wa kijini kwa kutumia dua fika kituoni kwake mabibo mwisho jijini Dar es Salaam ili upate dua na mafuta maalum ili uondokane na matatizo yote ya kichawi anapatikana siku zote isipokuwa Ijumaa dua ya pamoja ni Jumapili tu kuanzia asubuhi hadi saa sita mchana pia angalia kipindi chake cha ndoto zetu hapa channel 10 wengine katika wanyama ambao wamekuwa kitumika ni mnyama anaitwa paka. Paka ni kiumbe ambaye tumekuwa tukimfuga katika majumba yetu. Tuna mapaka tofauti tofauti. Yuko paka ambaye ukimpa maadili mema anasimama katika maadili mema. Tunasemea katika wale mapaka ambao anaweza akatembea mtaa wa tatu mpaka wa nne mpaka wa tano. Nilishawahi kuzungumza kwamba mtu akiota amengatwa na paka. Aidha mtu akiota anafukuzwa na paka. Aidha mtu akiota anapigana na paka. Aidha mtu akiota kwamba amemuona paka amesimama mbele yake. Kama nilivyozungumza katika nyoka, pia kuna paka mweusi na kuna paka mweupe na kuna paka wa rangi tofauti tofauti. Unaweza ukamuona paka mweusi alafu akawa na macho mekundu ana maana gani? Usije ukadharau moja katika ndoto ambazo utakazoota na ukamuota nyama mnyama unayemuona paka au mdudu unayemuona paka usimdharau. Lakini paka ni kiumbe ambaye unaweza ukamfuga na ukampa maadili na akawa ni mwenye heshima ndani ya nyumba yako, akaleta 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 pambo kwa sababu pia naye ni pambo katika nyumba lakini pia ni mnyama ambaye mashaitani wanajibadilisha na hata paka wengine huwa wanatumika kuleta frequency za ndani ya nyumba. Yaani katika nyumba yako kiumbe paka ambaye tayari ameshakuwa ni paka yule wa kukubuhu wa kuzurula barabarani na mitaani washirikina wanamtumia yule sasa ili kuleta frequency za ndani ya nyumba yako pasipo na wewe mwenyewe kujua moja kati ya ndege ambao wamekuwa wakitumika sana katika uadui ni bundi ambaye mwenye kuota bundi usije ukadharau hizi ni katika moja ya ndoto ambazo usidhidharau unatakiwa upate ufafanuzi mwenye kumuota ndege bundi analia katika nyumba yake Aidha mwenye kumuota ndege bundi amesimama katika mlango wake. Aidha mwenye kumuota ndege bundi aidha amemnyea katika kichwa chake. Usije ukadharau hizo ndoto. Bundi ni mnyama ambaye anatumika katika mikosi. Na hata baadhi ya washirikina wamekuwa wakimtumia ndege huyu bundi katika kuleta mikosi kwa sababu mara nyingi hata baadhi ya waswahili wanasema bundi akilia basi huwa analia kwa kuleta taarifa maalum kwamba kuna jambo lolote linaweza likatokea katika nyumba yako au kuna jambo lolote unaweza ukaliona katika maisha yako uliyokuwa nayo. Hawa ni baadhi ya viumbe na viumbe hawa wako wengi kuna swala 
kuna tembo, kuna ngamia. Ngamia amesimama katika jambo la kheri, ukimwota ngamia siku zote ni kheri, lakini pia kuna kondoo, ukimwota kondoo pia ni kheri, lakini pia kuna mbuzi, ukimwota mbuzi pia ana maana yake, lakini pia kuna nguruwe, ukimwota nguruwe pia ana maana yake. Maana yake hawa ni katika wale wanyama, wanyama hawa wako zaidi ya ishirini ambao katika wanyama hawa kama utaletewa taswira yao na ukawaona usiku katika ndoto na ndoto hizo usidhidharau zitakuwa zina maana kubwa sana katika maisha yako siku moja nilishawahi kueleza kisa kimoja nilipata kuhadithiwa kwamba mzee mmoja alikuwa na binti yake yule binti yake alikuwa amechumbiwa amechumbiwa na kijana mmoja alipochumbiwa na kijana mmoja yule binti akaja tena akachumbiwa na watu wengine yani amechumbiwa na watu zaidi ya saba lakini hebu fikiria mtu amechumbiwa zaidi ya watu saba wamemchumbia yeye sasa mzee hajui atafanyeje ili kumsaidia yule binti yake kwa sababu watu saba washatoa mahali na inatakiwa kwamba mahali ile maana yake nini maana yake sasa kurudisha uwezo wana wengine ameshakula maana kitabia kama hizi bado zipo akaenda moja katika moja ya wataalamu matabibu hawa wataalamu wa nujumu akamuliza bwana utanisaidiaje binti yangu amechumbiwa na mtu mmoja lakini katika watu wote saba nataka mtu mmoja ndio amuoe mtoto wangu au wengine waliobakia sita tunaweza tukafanyeje yule mzee akamwambia yule mtaalamu wa nujumu akamwambia mimi kwa kuwa najua mambo haya nataka nikuonyeshe zama za kale hizo nenda kanitafutie wanyama hawa wanyama takriban sita umeona bwana akamtaja mule kuku akamtaja mule bata akamtaja mule mbuzi akamtaja mule kondoo akamtaja mule swala akamtaja mule ngamia kwa hivyo walipoletwa wale viumbe akabaki mwanadamu kuwa ni mmoja tu akaongea na wataalamu wake wakubwa katika wakubwa wa kimashaitani wale katika majini wakaingia katika miili ya wale viumbe alafu wao wakabadilika wakawa kama ni binadamu angalia kwamba wale majini wameingia katika miili ya wale viumbe kwamba wale nilo wataja hapa bata sui ngamia sui swala sui nani wakabadilika wakawa katika viumbe tayari wamekuwa wanaadamu kwa hivyo wanaadamu wakawa saba wamefanana lakini hawa wanaadamu saba waliofanana wamefanana na sura ya yule binti ambaye binti anataka kuchumbiwa tayari binti amekuwa na sura saba binti sura yake ni moja ukumbuke lakini sura hizi nyingine zote ni fotokopi maana kama bata amebadilika amekuwa mwanadamu amevaa vazi la kibinadamu kama ni kondoo amebadilika amevaa vazi la kibinadamu kama ni mbuzi amebadilika amevaa vazi la kibinadamu sasa sasa inatakiwa kitu gani wale watu saba nao waliochumbia inatakiwa kila mmoja aje achukue mke wake au ndoke na mke wake sasa wewe kama mwanadamu utamtambuaje kwamba huyu niliyemuoa katika hawa wanawake saba kwamba mwanadamu ni yupi katika hawa akaja mtu wa kwanza akaoa akaja mtu wa pili akaoa akaja mtu wa tatu akaoa akaja mtu wa nne akaoa akaja mtu wa tano akaoa akaja mtu wa saba akaoa mtu wa saba akamuoa sasa mwanadamu aliyekuwa kamili kawaida ya mwanadamu unapomuoa maana yake ana tabia za kibinadamu lakini hawa wengine sita waliobakia walikuwa hawana tabia za kibinadamu walikuwa na tabia za wale wanyama migogoro sasa ikaanza nyumbani maana yake ikishafika asubuhi huyu ambaye amemuoa kuku asubuhi akivungua mlango tu yule mwanamke mlango na njia akaanza kujua akaanza kwenda kushtaki bwana mzee umeniozesha mwanao lakini mwanao ulioniozesha ikifika asubuhi nikifungua mlango kakimbia hayupo mzee akajua ah huyu nimemuozesha kuku maana yake alikuwa inafikia stage mpaka mzee hajui mwanae kamuozesha ni yupi haswa mwanae binadamu akaja wa pili naye kaja kashtaki oh bwana mzee huyu mwanao asubuhi tu kiamka anaanza kutambaa kabisa na miguu anatambaa akajua huyu nimemuozesha nyoka mpaka ikafika kwa mwanadamu wa saba na wale wanadamu wote waliojibadilisha katika sura ya majini wamevaa sura za wale viumbe walikuwa na tabia kama wale viumbe aliyejibadilisha tabia ya bata alikuwa na tabia ya bata tabia ya kuku alikuwa na tabia ya kuku tabia ya mbuzi alikuwa na tabia ya mbuzi tabia sui ya kondoo alikuwa na tabia ya kondoo tabia yani tabia zote ambazo wanyama wanazo na wale wanadamu waliobadilishwa katika taswira ile walivaa tabia zile matokeo yake wale wanadamu waliowaoa wale wanawake sita wakawaacha wakasema hawa hatuendani nao lakini hawakujua kwamba walioa majini akaja yule mwanadamu wa mwisho yule mzee sasa akaenda katika nyumba ya mwisho alipofika katika nyumba ya mwisho 
akafika tuakakaribishwa kwa mahaba baba karibu nyumbani wanasemaje mama hajambo wadogo zangu wanaendeleaje karibu baba ukae basi tukupatia hata maziwa unywe baba tulia alhamdulillah rabbil alamin baba anamshukuru mungu akajua sasa huyu ndio mwanangu mwenyewe nimemuozesha mwanadamu kwa hivyo majini wana tabia anaweza akabeba sura ya mtu wako wa karibu na akakuletea usiku ukafanya naye tendo la jimai maana yake unaota unafanya mahaba unaposikia jini mahaba maana yake mahaba ni upendo mahaba tan neno mahaba ni neno zito sana ni neno la kiarabu lakini limetafsirika katika man, namna nyingi mahaba mahaba ni upendo maana yake ni kitu ambacho chenye kungangania umenoa vizuri eh unaposikia katika neno love maana yake ile love yenyewe ya ukweli sasa mtu anajibadilisha jini anajibadilisha anavaa sura hata ya kaka yako anavaa sura hata ya baba yako anavaa sura hata ya dada yako na wewe tamaki unajikuta unafanya naye tendo la jimai ukiamka asubuhi unajikuta tayari umekwishaharibikiwa maana yake nini majini wamekuwa na taswira ya kubadilisha sura nimetaja baadhi ya viumbe hawa nimewataja baadhi ya wanyama ambao wanaweza wakaingiwa alafu wakavaa ngozi ya kijini na wakabadilika yani mbwa kama mbwa jini anaweza kaingia alafu akasema nataka abadilike awe kiumbe fulani maana yake nini? Maana yake tukumbuke kwamba fitna zao ni kubwa sana inatakiwa tuziepuke. Dawa ni kuwaondosha, dawa ni kumwamini Mungu, dawa ni kutodharau katika kila ndoto unayoota somo letu la leo. Kila ndoto unayoota usidharau. Kuna ndoto inatokana na msongo wa mawazo, lakini kuna ndoto inatokana pia na majini ambao ni mashaitani, mapepo, ndio hawa ni mwazungumza. Lakini kuna ndoto ambayo tunasema kwamba hii ni erham, kwamba hii ni ndoto maalumu ya maono inatokana kwake mwenyewe Mungu. Sa nyingine anaweza akakuondesha ndoto kumbe anakupata hadhari ya jambo ambalo unalotaka kulifanya kwamba halifai liache. Kumbe anakupa maono sa nyingine kuna jambo ambalo unalotakiwa kulifanya lina heri ndani yake. Ndio maana hata zamani huko manabii walipoota, baadhi ya mitume walipoota wakatafsiriwa ndoto zao na zile ndoto zilikuja zikatimia zikawa kweli maana ndoto tunafundishwa ni jambo la kweli ndoto si jambo la uongo hata kwetu tumetokea katika kuchinja baada ya ndoto ambayo aliota kipindi hiko baba yetu Ibrahim na kumweleza mwanae hebu angalia kwamba ndoto imekuwa na maana gani nabii Yusuf alipokuwa gerezani aliweza kutafsiri ndoto ndoto zina maana nyingi sana na hata wewe katika msimu mfumo wa maisha yako unatakiwa kujiwekea tathmini haswa katika ndoto ambazo unazoziota usiangalie kwamba ni ndoto hizi zina maana gani na ukiamka asubuhi unaweza hata ukaandika katika kalamu kwamba nimeota kitu fulani unaweza hata ukarekodi nimeota kitu fulani kwa sababu kuna mwingine anakwambia akiota hawezi kukumbuka na kuna mwingine akiota anakumbuka lakini katika kuota sasa kipindi kitakachokuja nitakuja kueleza ni ndoto za namna gani na usiku wa namna gani ambazo mtu akilala mchana atakuwa ameota namna gani ambazo mtu akilala usiku wa namna gani atakuwa ameota kinamna gani na je hizo zitakuwa zina maana au zitakuwa hazina maana ni lazima uelewe kwa sababu kuna ule usiku uliokuwa mkubwa na kuna ule usiku ni wa kawaida na kuna ule mchana ambao mtu unaulala baada salati subuhi na kuna ule mchana baada salati dhuhri ni wa namna gani maana kuna ile asubuhi alafu kuna ule mchana hizi ni ndoto zote ambazo kila mwanadamu anatakiwa aweze kuzifahamu leo kwa muhtasari sana tumeweza kuzungumzia habari zinazohusiana na hawa wanyama ambao wanajibadilisha katika taswira ya kuvaa sura za mashaitani lakini pia kama mashaitani waliweza hata kubadilisha sura ya huyu binti akawa amefanana na hawa viumbe wote baba yake alimtambua kwamba binti yangu ni yupi ni baada ya kujua tabia za kibinadamu anazozifanya kwa sababu hata ukibadilisha ukiwa na sura ya kiumbwa basi tabia yako itakuwa ni ya kiumbwa tu kubweka kupiga kelele huu huu maana bwana utakuwa utajua kabisa kwamba huyu sio binadamu huyu ni mbwa kwa maana amevaa ngozi ya kibinadamu lakini akili zake kichwani zinakuwa kama ni mbwa ndio maana kuna wengine wakipandisha unamkuta mtu anapandisha anakoroma anaweka kuna mwingine akipandisha anakoroma ana 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 analia kama nyau kama paka kuna mwingine akipandisha analia kama mnyama yoyote unaimjua kama simba maana yake nini amevaa ile sura ya yule kiumbe ndio inakaa katika mwili wake ndugu yangu mfuatiliaji wa kipindi cha ndoto zetu ndani ya channel 10 kilichokuwa bora kabisa endelea kunifuatilia katika ukurasa wangu wa Instagram andika Sheikh Sharif Majini katika ukurasa wangu wa YouTube andika Sheikh Sharif Majini na pia endelea kunifuatilia katika vipindi vetu vya ndoto zetu ndani ya channel 10 kilichokuwa bora kabisa duniani lakini pia nakusisitiza 
na wajibu wako kukumbuka ile dua yetu ambayo itafanyika tarehe 30 ya mwezi huu wa 12 iandike katika kalenda yako kabisa wale ambao watakao jitolea kwa ajili ya kuleta sadaka kwa ajili ya vichinjo tunawakaribisha na namba za simu ni hizo hapo ni vizuri sana kwa ajili ya kujumuika na wenzetu wasiojiweza haswa tukiwa tunaelekea katika kuufunga mwaka tarehe 30 ya mwezi wa 12 kuna wale ambao watakuwa wamesafiri mikoani ni vyema na wewe ukatanguliza hata kama ni sadaka yako kwa kusema na mimi nataka nishiriki katika dua hiyo tutakuweka katika dua hiyo ili mradi tuufunge mwaka vizuri na tuufungue mwaka vizuri 2019 panapo majaliwa na Mungu atujalie heri na baraka kwa sababu tumepita kwenye mambo mengi Mungu aepushe katika taifa letu misuko suko ya barabarani aepushe ajali za barabarani aepushe ajali za majini aepushe ajali za mitaani aepushe ajali za moto aepushe ajali za mashambani lakini piwe aepushe ajali zozote zile zinazosababishwa na mapepo au majini hao wale wasiotakia mema nchi yetu kikubwa zaidi ni kumtegemea Mungu kwa sababu ukimtegemea Mungu na ye Mungu anakupandisha ukimtegemea Mungu Mungu anakuweka katika daraja lililokuwa zuri kabisa tunazidi kuliombea taifa letu la Tanzania haswa kuelekea katika kipindi hiki cha kufunga mwaka 2018 Mungu jalia kila laheri wagonjwa wetu waliokuwa hospitalini ili waweze kupata baraka na salama nao pia tutawajumlisha katika dua yetu hii ya tarehe 30 amin 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 amin, amin. saa kama hii na wakati kama huu alamsiki asante sana kwa kunisikiliza kwa kipindi kifupi hiki kutana na Sheikh Sharif Majini kijana mwenye kipaji maalumu cha kutafsiri ndoto Afrika Mashariki na Kati anatibu matatizo yote yatokanayo na uchawi wa kijini kwa kutumia dua fika kituoni kwake mabibo mwisho jijini Dar es Salaam ili upate dua na mafuta maalum ili uondokane na matatizo yote ya kichawi anapatikana siku zote isipokuwa Ijumaa dua ya pamoja ni Jumapili tu kuanzia asubuhi hadi saa sita mchana pia angalia kipindi chake cha ndoto zetu hapa channel 10